அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட கிச்சன்ல சுவையான சுரக்காய் கூட்டு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் சுரக்காய தோல் உரிச்சுட்டு சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிக்குவோம் இந்த சுரக்காயில விதை ரொம்ப இல்ல பிஞ்சா இருக்கு அதனால அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் விதை பெருசா இருந்தா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு கட் பண்ணிக்கணும் காய் கட் பண்ணியாச்சு இப்ப ஒரு குக்கர்ல அரை கப் அளவு பாசி பருப்பு எடுத்துக்கிறோம் அதை லேசா வறுத்துக்கணும் கொஞ்சம் வாசனை வர வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தா போதும் அதை கழுவிட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு தக்காளி அதை ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிட்டு நாலு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுட்டு அரை டீஸ்பூன் அளவு மட்டும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கணும் பச்சை மிளகா சேர்க்கறனால ரொம்ப சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற காயை அதில் சேர்த்துக்கிறோம் சுரக்காய் சுரக்காயை சேர்த்து கிண்டி விடக்கூடாது ரொம்ப கிண்டி விட்டால் பருப்போடு சேர்ந்து குழஞ்சிடும் காய் கொஞ்சம் குழையாமல் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டு ஒரே ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்கணும் ஸ்டீம் அடங்கினதும் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் நல்லா வெந்திருக்கு ஒரு விசில் வச்சா போதும் ரொம்ப வச்சா குழஞ்சி போயிடும் தண்ணியும் அதே மாதிரி அளவாக தான் வைக்கணும் ஏன்னா சுரக்காயும் தண்ணி விடுன்றனால பருப்புக்கு மட்டும் அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுருவோம் அதை அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு கொஞ்சமாக உளுந்தம் பருப்பு கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் ரெண்டே ரெண்டு வரமிளகா வாசனைக்கு சேர்த்துட்டு வே நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற கூட்டை அதில் சேர்க்குறோம் ஒரு சின்ன தாளிக்கிற கடாயை வச்சு தாளித்து கூட கூட்டில் கொட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு காமிச்சா நல்லா தெரியுன்றதுக்காக இப்படி செய்யும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு கொதி வரணும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தூவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு தேங்காயெலாம் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை தேங்காய் சேர்க்காமலே இந்த கூட்டு சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும் இது அப்படியே சாதத்தில் போட்டும் சாப்பிட்லாம் புளிக்குழம்புக்கும் இது நல்ல சூப்பரான மேட்சாக இருக்கும் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் பதில் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கூடவே நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்